自分のお母さんがガス室に入るとこ見てるああ。どうもわかるところにこだったのが年です。どうも元カスバ職員の池田花です。まああのイベントでもやりますけど。えーあの YouTube でできる範囲でいきたい、はいはいはい、ジーン・シモンズさんが、ね、ジーン・シモンズね、まあ、田中さんにねそうそう、はい、お譲りしたジーン・マツ・シモンズもいますけどこれあるんじゃんあ,あ,るあるであるであるやんなうんだからかちょっとジーン・シモンズさんの画像を使うの怖いんでえなんでなあれを使ったらあかんねんないや、まあ、使ったらあかんとこないんやけど、うん、あの著作権すっごい好きな人やからなんで、はいはいまあ、基本、うん、こっちの本の中のジーン・シモンズさんこういう人っていう、はいはいはい、これでいきたいんですけどねあおたおたおたこれですねお<笑>このキャッチコピーえな<笑>怒る行かれるビジュアル系一末人気<笑><笑>これねビジュアル系なんかなキスってメ,メタルなイメージあんねんけど69のねそうですね、まあ、さっきさんから杉田さんに聞いてもらったジーン・シモンズですけども必須の中核メンバーなんでしょうか、うん、そうですねもうあのいろんな、えー、ことを、うんまあ、キッスの中でやってますね半券とか、うんまあ、あのボーカルもやってるし、まあ、曲,曲も作ってるそう作ってるしだ結構、うん、このジーン・シモンズさんオラントっていう感じ、はいはい、もうまさに中核メンバーなんですけど、うん、まずイスラエル生まれのアメリカ人っていうね<笑>おうおうそ,れがそれがもうなんかあそうやったんや特徴やね、うん、イスラエルってことはユダヤ系なんですねそうなんですよ、うん、あのお母ちゃんユダヤ人なんですよねほうほうほうだからまあジーン・シモンズさん自体は別に俺はユダヤ教は入らねえみたいな,、うん、なんか俺違うみたいな感じやから、まあ、ユダヤ人とは言えないんかもしれないですけどまあお家はそんな感じなんよ、うん、で今70なんぼや4とか5とかちゃうおー結構もう,いいもうなってきてますよね、はい、でそのまあベースとボーカルと、まあ、ベースの一人ですよ、うんうん、で、えー、まあ曲も作ってでメイクはね、うん、一応これデーモンらしいで悪魔のメイクなんでジン・シモンズさんのやつはそうでこれ一応、うんうん、このメイク、ね、このメイクなんですけどこのメイクも著作権ありますからうっせえそうだからもうこれねあの全部回収してるやん、まあ、俺も困るし竹しょぼも困るしだからもう僕ジーン・シモンさんに言うとくわあのパクってます言うてるやきそうでもそれぐらい細かくいく人やねんなそうそうだからねバンドを会社っぽくした、うん、ある意味第一人者みたいな人、うん、だけどバンドってそうやん自己プロデュースっていうの、うんっていうのがもう当たり前の時代になってて、うん、グッズ自分らで考えて作ったりとかっていうやつのなんか先駆けって感じやなはいはいで元小学校の国語教師っていうのもまあ,あ、うん、インテリーなんです、ね、だからキッスファンは知ってんねん、うん、でもそうじゃない人は、うん、国語教師みたいなあのベロ出す人がそうそうそうしかも結構ベロ長い、うん、長い長いんですけど、まあ、この人ですね何回も言ってるけども、うん、商標登録大好きなんよ、はいはいはい、とにかくまあ,あのそういうなんやろうな会社の経営者って感じもする、うん、経営者の顔がありますよね、うんまあ、そこら辺がさ、うんあのユダヤ人っぽいよなやっぱ教育は受けてんじゃんあなんかううユダヤ教のさ、うん、教義で、うん、あれ商売っぽい話もあんねんなあるあるなんかこう頭の中の知識は誰にも取られないとか、うん、ああそうそうそうそうあるし僕へえって思ったのが、うん、その商売とはみたいなんでさ、うん、あの田中さんが欲しいと思うものを僕がこうやって売るっていう、うんうん、これは商売じゃないっていう。これは商売じゃん田中さんが別に欲しくないものを、うん、これがいかにいいかっていうことを説明して売るのが商売やっていうそれ競技やで<笑>それ競技で書いてんねやったら結構経営の本やな<笑>そうやなまあまあっていう感じやから、うん、まあぽいなあっていう思うんですけど、うんまあ、そのライセンス商品とか、えー、権利関係の管理とか、まあ、分配とかを、うん、そのジン・シモンさんはやってるわけよ、うん、だキッスのカフェとかもあるね、うんうんだそれもやってんねあバンド以外でへえあと保険会社やってるわ<笑>クールスプリングスっていうなんか富裕層の人向けのそうそうまたええとこに目つけてええとこてだからめちゃくちゃ商売人やんな、うん、であの,なのなあと音楽関係もさあのバンヘイレン発掘したのもこのジン・シモンさんあそうなんちゃんとそう成功させて、まあ、プロデューサーやってはるから、うん、まあやっぱだからもうスーパーマンですよね、うんで俳優もやってるやん
、まあ、あの日本で言ったらデトロイドメタルシーンもまあち,ょちょこっとやけどねあ,あれはねまあまあ出てたりとか、うんまあ、あの向こうでも他のいろんな映画出てたりするんですけど、うん、語学もすごいのよこの人、うん、英語ハンガリー語ヘブライ語ドイツ語で、うん、日本語とか中国語も結構いるらしいで、ね、いかつ,いかつ、うん、えそんなロックミュージシャンおるいやーなかなかおらんのじゃあ<笑>めちゃくちゃすごいやつでもおらんだよそうやろ、うん、ミュージシャンじゃなくてもらうんでなかなかでその僕なんかの YouTube でな、うん、気持ちよくしてくれてありがとうでおなじみの飛ばし風やうんうんうんうん素晴らしい手紙のな、うん、あれの飛ばすシェフと対談してる YouTube の動画があるね、うん、人種モンズとなんで分かれへんねんけど、うん、なんか見つけてさ、うん、で見てたら、うん、なんかその鳥羽さんが、うん、あのアメリカに行ってでみんなに愛されるお店を作りたいみたいな、うん、どうしたらいいですかって聞いてて、うん、英語話せるようになれって普通に言われてて<笑>あそうやなってその話せる人からしたらまずそれ勉強するやってなるわなみたいな,、えーなうん、できる人のあれを、うん、そうやなその対談で僕おもろいなと思ったのが飛ばしようかなんか名刺出すね、うん、で名刺出して裏見てさ、うん、なんで裏には何も書いてないんだっていう理由は、うん、その 50% の確率で裏を見ることになるから裏にも何か書けおーおーおーなんかすげえ商売人やなって、うん、でちょっと紙とペンよこせって,って、うん、で書いてなんかお店のロゴを書くの人種文字が、うん、これを今すぐ商標登録しろっていうね、うん、でこれを明日までやらんかったら俺がやるっていう<笑><笑>怖<笑>すごいよなそのと鳥羽シェフのロゴを書いたってこと、うん、まあそのお店のロゴかなんか、うんまあ、それを採用したかどうかは知らんけどなんか貴重やなめちゃめちゃ貴重よ乗っかってもええよ確かにどんだけ好きやねんと思うんだけどな、うん、商標登録商標登録がでまあ,あのめちゃくちゃ女好きっていうあ、まあその界隈ではめちゃくちゃまあ、うん、有名らしいんですよね、うんまあ、僕が好きなやつが1個、うん、まあ2つありまして、うん、はいえー、とこれがですねワシントンの政府関係者の知り合いにですね、うん、あのデート用に戦車を用意させたっていうわけですよすごい力よねうんなんかあの今日はドライブ行こうぜって言って、うん、あのお店出たら戦車があって兵士がこうやって、うん、どんなどんなデートなうわーありがとうって言うんかな<笑>じゃあ分かるありがとうその車でよくない普通いや、うん、まあもしかしたら人種もさんのね、うん、乗ってみたいけど、うん、そ,のその時じゃないよ<笑>デートで<笑>戦車に乗りたいと思った時はなそうやな、うん、あとあの空軍に飛行機飛ばしてもらって「うん、ハッピーバースデー」ってあの空に書かせたっていうのもありますねああその彼女のサプライズで空軍の知り合いに嬉しいかな逆に例えばやであの僕が田中さんに「うん、田中さんおめでとう」って言って、うん、あの空軍の飛行機でさ「うん、ハッピーバースデー年行き」って書かれたら嫌じゃないもうあのどんだけかかったんだってドキドキするわ<笑>これ俺<笑>半分負担せなあかんのかなって<笑>不思議大百科のネタやから<笑>。っていうことをまあする人でもあってあ、まあ、サプライズが好きなんですねそうですね、うん、でまあ,あの不思議大百科っぽい話といえば、うん、その先ほどお母さんがねそのユダヤ人でっていう話してるじゃないですか、うん、フローレンスさんっていう人なんですよ、うんはいはい、でこの人ねあのハンガリー系ユダヤ人の人なんですけれども、うん、14歳の頃にですねナチスに捕まったホロコーストを経験してるんですよねあーそうなんやそうこれがだから、うん、あの結構きついよ、うんまあ、お母さんがそういう経験をされててですねじゃあ生き残ったってことあの生き残ってます、うん、お母さんとあと兄弟の、うん、ラリーさんっていう人かな、うん、だけが生き残ってる、うん、あと家族とか親戚みんな行かれてるらしいのね、うん、であのお母さんはですねその収容所の、はいえーとね、所長の夫人お付きの、うんえー、と美容師さんをやってて、うんうん、あそれでそれで逃れたあまあ続けばいつかやられてたやろうけれども、うんはいはい、なんとかそれで生き延びてんねんけど、うん、ただ自分のお母さんが合室に入るとこ見てるああって人心もずからしたらおばあちゃんというかそう、はい、でそれを見ながらでも自分は夫人の付きの美容師やから、うん、それもずっと仕事をやってるしいなっていうのがあるから、うん、もうやっぱりそのお母ちゃんはとにかく生きることが大事やと。何があっても生きろみたいなことを、うんまあ、あそういう人に言われたら、まあ、もう何も反論もできんわ、ねうんうん、っていう、えー、人の子供でありめちゃくちゃビジネスマンでもあるバンドマンの人種モンズ意外な意外なね,ね話そうですよね、うん、まあバンド好きは知ってるけどそうじゃない人からしたら、うん、へえっていう。そういう経営者の側面もあってそうですね収容所の管理もユダヤ人にいらっしゃるな、うん
っていうああ仲間どうユダヤ人をユダヤ人に管理させて、うん、その上にドイツの人がおったりするから自分らで自分らのことを殺させるみたいなやり方をなんかあのしてたところにいたみたいですからねあまあまあまあまあなかなか大変やったやろうなっていうのはすごく思いますけどねこう歌にも深みが増していくなあだからそのジーン・シモンズさんの生き方には、うん、そのお母ちゃんのそれやっぱあるで、うん、あの何があってもみたいな,、うん、なんかそ,のそこの強さみたいなのは多分お母ちゃんからこう受け継いでるのかなっていうのはすごく思いますねということで、本日もご視聴ありがとうございました。